les invito a ver la piel de la jirafa. En la jirafa tiene cuadros chiquitos, cuadros pequeñitos, rayitas, ¿sí? Entre, entonces van, al final quedas prácticamente líneas amarillas, ¿no? Va quedando como líneas amarillas porque eso es lo que se va a visualizar. ¿Ya? Entonces... Entonces, por un que no está acá, vamos a ir colocando, ¿no? Me puedo ayudar con una estequita si yo quiero, para ir jalando un poquito, ¿ya? La cosa es que me va quedando así, ¿ven? Espacios pequeños. Entre uno y otro, espacios pequeños, ¿ya? Ahí. Los cuadrados que habíamos colocado, los deformo un poquito, ya, los cuadraditos que habíamos colocado no, no los quiero tan montaditos como cuadraditos, ¿no? Sino que los vamos a deformar un poquito. Y así van a ser toda la maqueta, chicas. Toda la maqueta. Por eso es que felizmente es pequeña. No es tan grande la maqueta de arriba. Es un 16. Se puede trabajar si ustedes quieren trabajar en un proyecto ya real. Una maqueta más grande. Podrían hacerlo. ¿Ya? Eh, en que que por ejemplo... Pueden trabajar una maquetita más grande arriba, podría ser un número 18, donde te va a alcanzar pues eh, muy bien el, el león. Y además del león, va que iría su, que, que iría su, su, ¿cómo se llama? Su arbolito, ¿no? ¿Ven? Entonces todo lo que estoy trabajando ahorita es relleno. Ya hemos empezado a rellenar todo, todo estamos rellenando espacios nada más porque yo lo que quiero al final es que se noten líneas amarillas no tanto amarillo sino líneas amarillas ya entonces esa es la idea esa es la idea que ustedes tienen que trabajarlo ya vean que si por ahí se unió entre uno y otro y lo que yo hago es cortarlo no entonces ahorita acá Vamos a cortar esta parte porque no. Si ustedes al hacer eso se unió un marrón con un marroncito, córtenlo, ¿no? Porque como está fresquito, les permite ahorita poder trabajar eso. ¿Ya? Entonces, trabajocito sí es, pero va a quedar bonito cuando ustedes ya lo aprecien. Les va a quedar bonito. ¿Ya? Entonces, yo, esa es la forma que más o menos les he estado explicando para que ustedes lo puedan trabajar. Ya saben, deformemos un poquito los cuadraditos. ¿Sí? Vamos deformando un poquito. Acá tengo, voy a terminar un poquito más. A ver, un ratito. Voy a cortar más cuadraditos. Para tratar de terminar la parte de atrás. No se utiliza mucha masa aquí porque la idea es hacerlo eh, delgado. ¿Ya? Háganlo delgado, no lo hagan tan grueso. Entonces, traten de hacerlo delgado para que ustedes ahorren masa. Si lo trabajo grueso, se va a notar mucho. Se va a empezar a notar. Entonces, si se nota muy grueso, muy tosco encima, de lejos el efecto es bueno, pero eh, cuando ya lo aprecias de cerca vas a ver un semejante, cuadradazos gordos, gruesos, pegados. Entonces, yo lo que necesito es que yo tenga como la piel, yo tengo que acercarme lo más que pueda a una piel de la jirafa, ¿ya? Por eso es que les explicaba que a la hora que ustedes van a trabajar, ¿no? Miren, yo voy aplastando un poco el grosor, ¿no? voy aplastando un poco, y a la vez de aplastar lo que hago es deformar un poco el cuadrado, o sea, para que no sea un cuadrado tan marcado. Entonces deformo un poco y ahí voy logrando lo que quiero. Y lo demás que estoy colocando son rellenitos. ¿no? En el medio de cuadro y cuadro voy colocando de repente un cuadro más pequeñito, pero ya deformadito. ¿sí? Por ejemplo, ¿no? en este espacio de acá, vean que acá hay un espacio, coloco un cuadrito. Y lo que hago es estirarlo un poquito. ¿Hasta ahí se entendió? Por favor, a ver si me escriben. 
Paola, ¿se entendió hasta ahí? Ya, para poder hacer ya la parte de la cebra. Pues miren que aquí, por ejemplo, tanto estirar eh, este con este se une. Entonces yo lo que hago es corto una parte. ¿Ven? Porque no quiero tampoco que terminen este, pegaditos. Ya, entonces corto una parte. Ok, ya Rosana, muy bien, gracias por contestarme. Entonces vamos a ir, ya, lo que quiero que me entiendan es que al final me debe de quedar espacios, líneas amarillas. No me debe de quedar todo amarillo grande, ¿no? Sí, Roxana, hay que tener mucha paciencia. Gracias, Paulita, por contestar. Hay que tener mucha paciencia, ¿ya? Yo lo que, miren, chicas, eh, yo lo que intento es que ustedes aprendan una técnica de esta forma. Si yo, por X razón, tengo un pedido de una torta y el cliente obviamente no me está pagando lo que yo quiero, entonces no me hago tanto problema en hacerlo así tan, 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 ¿no? Tan detalladito. Puedo trabajarlo inclusive así, miren, con unas manchitas, miren. En antes, ¿se acuerdan que les, indique, les enseñé esto, no verdad? Cómo hacer esta textura, que es de una sola. Entonces, igual, ¿cómo voy a trabajarlo? Suponiendo mi cliente no me paga mucho y es bien, es muy trabajoso hacerlo así, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Agarro manteca, es otra forma, como hemos aplicado ahí, ¿verdad? ¿Ya? Pero tiene que estar esto de acá, me tiene que estar suave. Por eso es que lo tengo que colocar mantequita, para que me pueda pegar y yo pueda ir estirando. Eh, no sé, ¿te acuerdan cuando hicimos con la vaquita Paola? ¿No? Paola, ¿te acuerdas cuando hemos hecho con la vaquita una textura así? Entonces, cojo la masa marrón, la formo como bolita. Algunas chicas han trabajado también así. ¿Qué hago? Voy pegando. ¿No? Voy pegando. Porque como tiene grasita, ¿ven? Que tiene grasa, yo puedo ir bajando. Agarro otro más chiquito y voy trabajando. Lo ponte uno por acá. La técnica va a ser parecida, ¿ya? Sino que la voy a hacer más separada. Otro por aquí. Entonces... Ya en ustedes está, cualquiera de ellas la pueden tratar. Les estoy enseñando tres, uno en una sola, en una sola masa para si yo quiero forrar de una sola todo o de repente quiero hacer unos cupcakes, ¿no? Entonces, en forma de cuadraditos, marcadito o así, bolitas y voy aplastando de uno en otro lado. Entonces presiono aplasto y como tiene manteca va a correr la masa ¿ven? cuando ya tengo pegada <ríe> y al final lo que quiero es unir este trapar esos amarillos que no se note mucho entonces bueno lo puedo dejar así voy manchando manchando manchitas manchitas o ya puedo trabajarlo en el medio de esto una manchita más chiquita no bueno, es una forma también de rellenar un poquito, ¿ok? Ahí. Acá otra manchita, por acá más pequeñita. Ya, así, voy rellenando también. Entonces, ya depende de ustedes cómo lo quieran trabajar, ¿no? Si yo lo quiero trabajar de esa forma, lo quiero trabajar así. Ay, se fue para atrás. <ríe> ok. Si yo lo quiero trabajar así, con manchas redondas, pero ya me voy ayudando con algo que me ayude, o mis dedos, o alguna esteca, ¿no? Que me ayude a estirarlo, ¿ok? Y ahí lo puedo ir formando. O sea, pueden trabajar de esa forma. También las puedes pintar. Claro, depende. Hay unos stencil, ¿verdad? Unos stencil que colocan y ah, lo pintas, ¿no? O sea... Ya lo que pasa es que ahorita hay muchas formas este, de moldes que nos ayudan. Hay stencil que tienen forma de animales. Entonces los puedes pintar con marrón. Pero también es bien este, ¿no? estar pintando uno por uno. Si lo tienes aerógrafo con aerógrafo, la otra forma es pintarlo a mano. ¿no? Pero ya en ustedes está más o menos como lo quieren presentar. Esta forma que es cuadrados, deformaditos, que tienes que cortar y ir pegando y luego ir rellenando espacios. ¿Ya? O en forma de manchitas, separaditas, dispersas, y ya tú le vas agregando de repente un poquito más de pequeñitas. 
¿ok? Entonces, esa es una. Ya voy a terminar en este ladito de acá para que se vea una, en una sola carita. Para poder hacer ya la otra parte que vendría a ser, eh, en este caso, que vendría a ser ya la vaca, ¿no? La cebra, perdón, yo estoy con la vaca yo. Entonces, eso vamos a ir viendo, ya chicas. Entonces, ahorita lo que necesito es que ustedes trabajen estas dos maquetas, ya para luego ya presentar el proyecto. Este de acá es trabajosito, si están el animalito, modelen, a ver quién me sorprende que va a modelar algún otro animalito, ya, háganlo, porque se ve, yo les he mandado ahí creo que la foto, ya lo, ya lo subí, ¿verdad?, del proyecto de una chica, yo no le enseñé a hacer el resto, ojo, solamente hemos trabajado el león, ¿por qué no se puede trabajar todo?, porque es bastante trabajo, y estamos trabajando acá en un taller, estamos trabajando cuatro proyectos, ¿no? Entonces, eh, no nos podemos enfocar en hacer el animal por animalito. Entonces, eh, tratamos, yo les enseño un león y con esa técnica ustedes ya tienen que trabajarlo, ¿no? Ahí también desarrollan ustedes su creatividad, chicas. Yo quiero ver eso también en ustedes, ¿no? La profesora indica técnicas, entonces ya yo con esa técnica que ella me enseñó, yo ya puedo trabajar entonces algún otro modelo, ¿sí? Por, por eso es que se pueden ayudar del Tecnopor, ya, y eso les va a ayudar a ustedes a poder presentar y tener otro, otro, otra presentación, ¿no? A lo que yo les estoy enseñando. Acá solo que estoy, solamente estoy rellenando un poquito más para que no se vea a la hora que yo volteo tan vacío un lado, ¿ya? Porque, como les digo, eh, es trabajosito, ¿sí? Ya, pero queda bonito, bonito. A mí me gusta cómo queda así. Yo he hecho una maquetita, pero o sea, es que acá yo le estoy bien honesta, ¿no? Cuando yo tenía los talleres presenciales, bien difícil que yo hiciera maquetas, porque no había tiempo. No había tiempo de poder hacer las maquetitas. Entonces, he tenido algunos proyectos y esas las iba mostrando a las chicas. Pero ya se ha ido humedeciendo, lo puse encima del refrigerador y se empezó a malograr todo. Y he tenido que votarlo. Entonces, lo que les enseñé en la clase pasada era de una alumna. Ahora les voy a enseñar otra vez para que ustedes vean que a veces hay cositas que... Cómo, cómo trabajó ella. Pero, eh, digamos que no es que se viera bien, bien, porque lo ha hecho también muy grande los cuadrados. Entonces, es de acuerdo también a la maqueta, ¿no? Si yo voy a hacer una maqueta grande, claro, para poder terminar voy a tener que trabajar cuadraditos más grandes, pero siempre rellenando. Ya siempre rellenando. Si yo voy a trabajar una maqueta pequeñita, no le voy a poner unos cuadradazos porque va a opacar a la maquetita, ¿no? Al ser tan chiquita. Ya, entonces eso hay que tener en cuenta también cuando trabajamos. Todo hay que ver qué tipo de trabajo ustedes quieren entregar. O sea, también yo hablo mucho eso porque es importante que ustedes trabajen bien, que a tu cliente le des un buen trabajo y que vea la calidad de trabajo que tú das, ¿no? Que marcas una diferencia entre una y otra. Entonces, yo puedo tener mucha competencia, pero si mi trabajo es diferente, pues ya, de antemano que el, el, el cliente se va a dar cuenta de eso, que tú eres mucho más detallosa, ¿no? Entonces, ven, ahí ya se aprecia mejor, ¿verdad? Como que hay una sola, como que hay una sola pared ya que puedes ver. Y esta es la otra parte que les enseñaba, ¿no? Entonces, hasta ahí ya me han entendido esta parte, ¿ok? Entonces, ahora vamos a comenzar con la otra parte que ven. Miren que yo todo lo que he estirado la masa, todavía tengo un buen pedazo acá, que me, me alcanzaría prácticamente para una parte más, ¿no? Pero eso ya ustedes lo van a trabajar, pues es que yo he pintado poquita masita, ¿ya? Vamos a trabajar ahorita la parte que es de eh, la cebra, que prácticamente voy a estirar la masa de la misma forma como ustedes la están viendo ahorita, ya, y vamos a ir cortando cortes diagonales como triangulitos largos y luego es el relleno, siempre va a ser así, voy a estirar masa, corto y luego tengo que rellenar mis espacios. Les voy a enseñar ahorita un modelo que estaba ahí para que vean. A ver, ¿cuál te sale? Pero la carita de la cebra y mono, no sé cómo hacerlo. A ver, Paola, tú que has seguido talleres de modelado, demuestra tu modelado que has aprendido. ¡Qué cosa! A 
A ver, a ver, a ver, a ver. La idea es que ustedes tienen que tener en cuenta que cuando yo ya tengo una técnica, ya tengo que aplicar la técnica en otros modelos, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué les digo algo, chicas? Si yo, por ejemplo, aprendí a hacer un león con esa técnica, ¿qué otros animales puedo aprender? Entonces, si ya aprendí a hacer ojos, ya aprendí a hacer la boca, los piecitos, los animales casi todos se parecen. Entonces, ya tengo que utilizar lo mismo y aplicarlo, ¿no? Eso es lo que aprendí, ok, aplico a otra cosa. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy de taller en taller, hoy me enseñaron un león, uy, pero yo quiero hacer ahora, por ejemplo, la, el elefante o la jirafa, ¿no? Entonces vas a tener que estar entrando y matriculándote a uno y a otro y a otro. Ya con uno o dos que tú puedas aprender, ya te va a servir bastante como para que puedas ir haciendo. Que vean el, vean el, el modelo que les he enviado, a esta chica se le enseñó el león. Y ella ha hecho, si no me equivoco, una jirafita, ha hecho un hipopótamo chiquito, no la ha hecho muy grande, ¿ah? ¿eh? No la ha hecho muy grande, de repente en la foto apareciera, ¿verdad? recuérdense que acá de acá hay 10 centímetros, entonces los modelos están acá, ha hecho chiquitos, y lo presentó, pero se vio bonito. Ya, esto es lo que les iba a enseñar. Este es el proyecto de una X chica que se ha quedado acá, se dan cuenta que ella lo pegó así cuadradazos grandes, otros más chicos, más chiquitos, y no se ve bien, ¿no? De repente sí me enfoca la, al, al pelaje de, de la jirafa, pero no se ve bien. Igual acá abajo se ve muy pobre, te dan cuenta, muy separado, ¿ya? Eh, de repente va a depender mucho del tamaño del, del proyecto que estés realizando. Pero aquí yo, por ejemplo, si voy dando vuelta, me voy a dar cuenta que acá ya no hay, mire, ¿no? Lo ha hecho muy abierto. Entonces, a veces uno por apur apurada, ay no, qué flojera. Entonces lo van haciendo de esta forma, ¿no? Pero no es la idea. La idea es ir aprendiendo a hacerlo bien. Y bueno, ya después, dependiendo mi proyecto, dependiendo lo que me pida, a ver quién me escribe, sería mi primer mono y mi primer será. Por supuesto, Paola. Hipopótamo también he hecho. Ah, ok. Haga un hipopótamo. O sea, lo que tú quieras hacer. Eh, lo que tú quieras, la idea es que intentes, intenta hacerlo. Ya nunca tengan miedo, practiquen, miren, todo, nadie nace aprendiendo, ¿ok? Nadie, o sea, todos los que estamos hoy en día de repente enseñando, ha habido un momento que hemos empezado de cero. Y hemos hecho cosas que ni siquiera, pues, no son bonitas, ¿no? Porque esos son nuestros primeros modelados. El arte del modelado es muy lindo, pero tiene que tener mucha práctica. Si yo no practico, si yo no estoy con una masita en la mano haciendo bolitas, circulitos, eh, piernitas, eh, formas, las formas principales que les he enseñado a ustedes, el, la bolita, la gotita, eh, la zanahoria, ¿no? Dominen eso, dominen eso primero. Me sale perfecto, empiezo a bolear, empiezo a hacer una carita, empiezo a hacer un modeladito, cosas pequeñas primero, ¿no? Pero no tengan miedo, porque de verdad, si ustedes retroceden y tengo temor a hacer algo porque me va a salir mal, nunca van a saber cómo les pudo haber salido, ¿no? Entonces, primero háganlo y lo van perfeccionando, poco a poco, poco a poco, ¿ya? Entonces, no te preocupes, Paola, hazlo, inténtalo, Roxana, de verdad, hagan algo fácil, ¿ya?, eh, de repente una jirafita, recuérdense que el conito tiene la punta más elevadita, entonces le hago el cuello, lo forro más hasta arriba y le meto un palito y ya me va a ayudar a que el, el cuellito pare, ¿no? Entonces hay formas, hay formas de que ustedes puedan ingeniarse y ir haciendo algo más que las apoye, ¿ya? Entonces miren, así no se debe trabajar, esa es la idea que yo les quería dar, ¿ok? Entonces vamos a empezar ahorita eh, lo que viene a ser ahorita la parte de la cebra. Para eso también necesito masita negra, ya, una masita negra, eh, también tiene que estar oreadita, estoy trabajando solo con más elástica, ya, más elástica, igual voy a empezar a estirarlo delgado, voy a llevar esto para allá, y lo vamos a empezar a estirar delgado, ya, entonces, esta masa en invierno es recontra, recontra, recontra húmeda, ¿sí?, entonces, al ser tan húmeda, se les va a complicar un poco. Yo que tengo que hacer, les dije, le voy a meter atrás maicena. Y si utilizan fondant, mucho más húmeda todavía. 
ya entonces como va tirando, va cogiendo la maicena, me va ayudando a que esto seque porque si no a la hora que yo voy a cortar no me va a ayudar a cortar al ser tan húmeda se va a empezar a poner chiclosa y va a empezar a pegarse ¿ya? siempre también es bueno ir aprendiendo a dominar tu masa aprende a dominar tu masa vas a tener que aprender muy bien Paola háganlo chicas, háganlo entonces van a ver ustedes su proyecto además la satisfacción es para ustedes de verdad, la satisfacción más grande es para ustedes ver que han podido lograrlo ya entonces miren yo sigo estirando y acá chupó toda la maicena ¿no? entonces ¿qué hago? agrego un poquito más de maicena porque necesito que esta masa esté más sequita ¿ya? más sequita entonces trabajo ahí, coloco acá y sigo Acá también tiene que ser delgada, no puede ser una masa gruesa. Ojo, no se acostumbren a trabajar con masas gruesas. Uno, les va a ir demasiada masa, se les va a ir, ¿ya? y dos, no va a quedar tan bonito, ¿ya? Entonces, la idea es que yo tengo que aprender ya a trabajar bien. Tengo que aprender a estirar mi masa. Y les estoy enseñando que con maicena, aparte de que me quita la humedad, me ayuda a que la masa corra. ¿no? Y voy estirando. Se puede llegar a estirar una masa de, eh, elástica delgadita, pero así, con maicena, con maicena, y si llega a estirar la masa bien finita. No agarren un pocotón para querer hacerlo delgado, es solamente una pequeña porción. Van trabajando de a porciones, porque también por floja se estiran medio kilo, ¿no? oh, y para estirarlo delgado no van a poder, entonces ahí es donde me trabaja grueso. ¿Ven? Voy trabajando ahí. ¿Ya? Esta masa que estoy utilizando, por ejemplo, ya es una masa que ya viene pues pintada, pero dense cuenta que aún así es bastante húmeda, ¿no? Entonces tengo que ir ayudándome con maicena. Si yo hubiera pintado esta masa ahorita, también estaría, pero no se podría trabajar. Entonces todo lo que nosotros tengamos que hacer con tiempo, ¿ya? Con tiempo. Porque si no, va a pasar que por hacerlo todo apresurado no te va a salir bien. Por eso, una vez más les digo que los proyectos, cualquier pedido, siempre es con tiempo. No podemos asumir un pedido tan rápido y aceptarlo. Te piden hoy para mañana. No, chicas, no lo hagan. A menos que tengan cosas de repente a lista, de repente ya hay personas que tienen cosas de modelado ya listos en casa, entonces simplemente es para forrar y ponerlo. ¿no? Pero este tipo de texturas, ya, no, porque es complicado. Entonces vamos a ir, lo que hago acá es alisar un poco con el mismo rodillito. También es importante los rodillos. Si yo voy a trabajar una masita pequeña, pues un rodillo pequeño, ¿ya? No voy a agarrar una masa chiquita con un rodillo inmenso que lo que va a hacer es lastimarme, lastimar este, mi, mi masa. Entonces seguimos ahí y vamos para allá. Ya creo que ya tengo lo suficiente, ya está delgado, vea. ¿Ya? Lo importante eh, que les decía también es dejarlo que oree la masa. ¿ya? Oreadito, una masa oreada se trabaja mucho mejor. ¿sí? Entonces vamos a ir también aprendiendo eso. Yo puedo dejar así estiraditos, cortes pequeños, pequeños así como las que están viendo, no grande. Y ustedes van dejando orear, ¿no? Para que ya pasa media hora, ya oreo un poco y eso les va a ser más fácil trabajarlo. ¿okay? Acá les voy a enseñar igual cómo vamos a trabajar. Acá tengo esto, yo voy a hacer un corte, aproximadamente voy a tener una altura de 10 centímetros, porque recuerden que la maqueta que estamos trabajando tiene 10 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, de aquí para aquí, un aproximado de 10 centímetros, ¿ya? Entonces, una vez que tengo acá, miren que acá, como el negro es bastante húmedo, entonces tiende a estirarse cuando lo levanto. Entonces, miren... Tengo un aproximado de 10 centímetros. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? En este corte que ya tengo un rectangular de 10 centímetros de altura, vamos a empezar a cortar en forma de unos triangulitos. ¿Verdad? Finitos. Cojo acá un triángulo y termino en una puntita. Lo que me quedó arriba lo corto para acá. Entonces... Primero voy a empezar a hacer así, tratar de hacer varios, ¿ya? 
viene el corte. A ver, voy a retirarlo para que puedan ver ustedes. A ver. Miren. ¿No? Estoy cortando así, ¿sí? Estos son mis cortes. ¿Se dan cuenta? Entonces, como tiene maicena, no, no se van a pegar, ¿ya? Va a ayudarse ahí a mantenerse. Entonces, voy haciendo estos cortes, varios cortes así. Primero para lo que les indicaba, ¿no? Colocar en la torta, ¿ya? Colocar en la torta. Y luego, como les indicaba también, como hemos hecho en la anterior maqueta, vamos a trabajar rellenando. Entonces, ahí vamos a trabajar acá, sí, una arriba, una abajo. Por ahí podría dar, por ejemplo, un movimiento a mi corte, ¿ya? Para que no sean también tan rígidos, ¿ya? Entonces, podemos darle un pequeño movimiento. ¿Qué quiere decir con movimiento? A la hora que yo corto, miren, bajo y giro un poco entonces le estoy dando movimiento a mi corte ¿ya? vean ¿no? tiene ligeramente un ondeadito quiero que se pegue ahí, no se pega pues ¿ven? un ligero ondeado que tiene acá ¿ya? entonces cuando yo ya tengo así varias tiritas, voy a empezar a forrar a, a pegarlo, ¿no? Siempre cojo una puntita, puedo dar un ligero movimiento como onditas y termino acá. Entonces vamos a empezar esta parte de acá. Acá, igual que en la anterior, no hay que forrar, no hay que pegar con eh, goma. Ya chicas, solamente con manteca, porque acá es peor, este es negro con blanco, peor todavía. Ya podría este, mancharse todo nuestro proyecto. ¿no? Cuando trabajamos estos tonos claros con colores fuertes, hay que tener en cuenta eso y no cometer el error de poder este, pegar con goma, ya solo con manteca. ¿Dónde está mi manteca? Por acá está. Entonces, igual, voy a coger. Ahora, acá sí vamos a coger desde aquí. Recuérdense... Allá, otra cosita, nuestro proyecto de acá va a ir pegado hacia atrás, o sea, el perfil va a ser así, todo hacia atrás. ¿Por qué? Para tener el espacio aquí de poder pegar animalitos, si es que es mi intención colocar animalitos, ¿no? Si mi presentación va a ser así, también, o sea, si mi presentación va a ser en el medio, pueden ponerlo en el medio. Pero yo hemos hecho las presentaciones acá, hacia atrás todas las maquetas para tener espacio en este lado, ¿no? Entonces, eso también va a depender de ustedes. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Esta va a ser mi cara. A ver, quiero ver por qué me, se manchó esto aquí. Para allá. ¿No? Entonces, vamos a empezar a pegar. Cojo manteca igual. Voy a coger la manteca. Más o menos donde yo voy a pegar. Voy a guiarlo. ¿Ya? Miren, que estoy cogiendo. Voy a coger uno grande. ¿Ven? Uno grande y voy a pegarlo aquí. Que trate de llegar hasta abajo. ¿Sí? hasta abajo ¿ya? si al final de cuentas si esto de acá pisa por ejemplo, si esto pisa va a tapar, ¿se dan cuenta? pero si yo voy a colocarlo de repente allá, acá les voy a hacer una explicación si voy a ponerlo centrado mi maqueta desde arriba ¿ya? para que de esa forma este, no se vea dónde comienza si voy a ponerlo hacia atrás tendría que ir esto más atrás que no se vea esto. Yo, en mi caso, como va a ir hacia atrás, lo que voy a tener que hacer es cortarlo, ¿ya? Entonces, es una explicación para que ustedes puedan ver, hacer dependiendo con, cómo lo van a trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a ir pegando uno abajo, vea, uno abajo, y uno, uno arriba y uno abajo. Perdón, estoy, hoy día estoy, no he almorzado, chicos, creo que por eso estoy así. De hambre, estoy hablando mal. Entonces, vamos a ir pegando. Una arriba y una abajo. ¿Sí? Al borde llevamos hasta acá. Y esto va arriba también. ¿Ven? Mira, se ve bonito cómo va acabando ahí. ¿Ven? Entonces sí, me gustaría que esto corra más atrás porque yo quiero que esto esté hasta atrás. ¿Ya? O sea, les decía, si ustedes lo van a trabajar así, 
tiene que ir más o menos, piensen dónde van a colocar la maqueta, si van a colocar desde atrás o van a colocar pegadas atrás como yo estoy colocando o van a colocarlo centrado. Ya entonces vamos a ir pegando, con un alisador se van ayudando, ya, nuevamente cojo otra acá, voy a colocar manteca, ¿sí? Y más o menos donde termina para que esta maqueta pise, voy a colocar el siguiente. Entonces ahí baja y van a ir llegando hasta ahí. Pongo mantequita ahí para que pegue, ¿ya? Cuando ya pegó, ustedes tienen que tratar de ponerle eh, con un alisador, lo alisan, lo pegan ahí para que se quede pegadito. Entonces, miren, vean, ¿ven? estamos pegando, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, ¿ya? Así van a hacer toda la vuelta. Lo primero que van a hacer es eso, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, chicas. Pegue y pegue, pegue y pegue. Ya vamos a trampar eso. Ahora estamos trabajando con maquetas pequeñas, ¿ah? Y más que nada por el león, porque si no sería mucho más pequeño de repente. Porque de arriba tiene que ir el león y trabajar uno más pequeñito no nos va a dar espacio para poder ponerlo. Entonces aquí igual, de abajo y la puntita termina hacia arriba. ¿Ven? Comencé de acá abajo el más gruesito y la punta termina aquí arriba. ¿Ven? Ahí. Ya, ya tengo uno más voy a poner para enseñarles una primera cara como hemos venido trabajando, ¿ok? Una vez que yo ya tengo los cortes así, ¿sí? De abajo hacia arriba, ya me queda rellenar para que no se vea tan disperso, tan abierto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer cortes también. Voy a hacer los cortes. ¿Ven ahí? Ya tengo más o menos una carita, ¿verdad? Ahí van a entrar mis cortes. Recuérdense que hemos hecho cortes pequeños, donde les dije que podían jugar. Jugar ustedes un poco con el movimiento de, de en este caso, del cúter, ¿no? Algo así. A ver acá. Entonces, vamos a trabajar otros, ¿ya? Entonces vamos a ir cortando algunos más pequeños, ya no tan largos, que en ambos lados me terminen punta, 